こんにちは中山雅史です、えー、今日は J2 リーグ第15節東京ヴェルディ戦について話していこうと思います、えー、公式記録でのシュートは9本ということでねもうちょっとあのシュートを打ちたかったかなっていう思いはあるんですけれどもただあのサイドを起点にしてそこでボールをつなぎながら相手の,そのディフェンスを突破してクロスを上げるそこからチャンスを、えー、演出していくというところでね非常にいい攻撃が見られたなと思いますしあと、やはり、えー、先制した後ですよねその,その辺りからはもうしっかりとブロックを組んだところからカウンター。で相手のゴールを狙うという形をね、えー、徹底してましたしそれがうまくこうはまっていった試合じゃないかなとは思いますね、まあ、あの場面はセットプレーからだったんですけれども、えー、相手のクリアボールですかそれをしっかりと伊藤洋輝が抑えの効いたあの高速パスをしっかりとミートした。鈴木優斗の技術ですよねしかも左足ですからねあの鈴木優斗は右利きなんですけれどもそれを左足でしっかりと浮いたボールをあの高速ボールを叩いてゴールにこうつなげてるというゴロのボールとかね、えー、そういうボールだったら打ちやすいとは思うんですけどあれがやはり、えーまあ、腰の高さですよね浮いたボールを横から来るボールをそれをうまくミートさせるっていうのは本当に技術がいることで。まあ、本人もあれは練習してて、えー、やれたっていうことではないみたいなんでね、あのー、ただその偶然的なものであってもそれをしっかりと叩くミートするっていう技術がやはりあるっていうことですよねだからそういうことが本当に必要なことなんだなと本当に漫画のような素晴らしいシュートでしたねまああのー、名付けるなら、えー、トライアングルフラッシュですか素晴らしいゴールでしたね、はいあのー、今日伊藤洋輝に会ってあれ打ったんだろうっていうような話をしたらいやいやいやいやいや、あのー、パスですパスだと言ってくださいっていうような感じでは言ってたんでまあ本人としてはシュート打ったとは思うんですけれどもねまあシュート打ったとしてもしっかり、あのー、ボールを叩いてますし低い弾道のいいボールだったんじゃないかな、まあ、枠はそれてましたけれどもね枠はそれてましたけれどもそれにしっかりと反応している鈴木優斗も素晴らしいですし、まあ、パスならばそこを狙ったパスということでね素晴らしい展開だったのかなとは思いますね、まあ、2点目はね、えー、どちらかというとーコーナーキープというかね時間をうまく使おうという展開からだったんですけれどもとにかくその相手の敵陣のゴールラインあたりですよねあそこでやはり小川晃輝がしっかり体を張ってボールをキープしていたそれを味方につないだことから生まれたゴールなんですよねそういった意味であの体を張ったーボールキープ素晴らしいと思いますしそこから出てきたボールをしっかりと引いてコースを見極めてあの流し込んだ山本康介ですかのシュートも非常にいいシュートでしたね、まあ、あの時点で 1-0 でもう残り時間少ないんですけれどもあそこで2点目を取れたっていうことは非常にチームに余裕を与えてくれましたね、まあ、守備面はあの試合全体通して安定していたなっていう,う思いはあるんですけれどもただ前半ですかね最初の方ですねまあ飲水タイムまでなんですけれどもどっちかっていうと相手の攻撃をちょっと見過ぎていたのかなっていう感じはしましたね相手がボールを持ってくるどうしてくるんだろうっていうことを自分たちが見ながらそれに対してリアクションのこう守備になっていたのかなと。自分たちで仕掛けてボールを奪おうという姿勢はあんまり見られなかったんですよねそういった意味でボールを持ってる選手に対してもあまりこうプレスにもいかないしなんかズルズルズルズル引いてるかなっていう印象は受けてたんですよねただあの飲水タイム後ですね前半の半分ぐらいからはまあ自分たちでしっかりとこう仕掛けていくようなあの姿勢にはなっていましたし、えー、それこそ横のズレですよね横のスライドそして縦へのスライドそれがしっかりと行えるようになっていたんでまあ守備も安定してきてるかなっていう思いはありましたはい
2度ほどカウンターから相手にフリーでシュートを打たれてるっていうところですかねそこはちょっと気になるところですねまあそういったところもしっかりとしたポジション修正が必要なのかなと1本目のカウンターよりも2本目のカウンターですかねその時にボールを持ってる選手に対して、えー、1人のディフェンスがそこに、えー、ディフェンスに行くんですけれどもその時にもう1人のディフェンスがカバーに入りますそういう時のカバーの距離ですよね角度であったりそういうものが非常にあの重要になってくるわけでそこからボールが振られた今度はまたフリーの人間のところにボールに出たところにそこにしっかりと対処できるだけの距離を見ながらカバーしていく。置く必要があるんですよねで2本目の、えー、カウンターっていうのは確か森岡陸が最後対応に行ってたと思うんですよで、えー、結果的には滑ってしまって転んでしまってるんですけれどもあそこはグッとこらえて対応し,しようとしたところで足を滑らしてるんですねあれは自分でスライディングタックルス,スライディングでシュートコースをシュートを防ごうとして、えー、滑ってるわけではなくあそこでグッとこらえたところによる、えー、滑ってしまったっていう、まあ、結果的には同じなんですけれどもあそこで粘り強くこう守備しようとする姿勢は見れていたんであこれはまだまだその先があるなっていう感じは受けたんですけどただ結果論からするとそこへの対応ですよねその前段階でのポジションであったりそういうものをもっと改善していくところは必要なのかなと思いますただその後打たれたシュートに対してもやはり三浦龍輝がねしっかりとした落ち着いた姿勢でどっしりとした構えで相手のシュートをねしっかりとセーブしてくれた1本目も2本目もキーパーがしっかりとセーブしてくれたから良かったなっていうところですねあそこの2本のうちの1本決められていたらこういう展開には当然ならなかっただろうしチームに大きな力を与えてくれましたねえー、次はホームでのスウェーゲン金沢戦となりますここに対する思いもねしっかりとした準備を持って臨まなければいけないなと思っています今の時点でねそれは順位はねあの高いところにいることに越したことはないんですけれどもまずは自分たちが負けないことですよね上位陣のその成績、えー、結果っていうのはねすごく気になるところですただ自分たちが勝っていかなければその差は埋まらないわけでまずは自分たちがどういう試合をしどうやって勝ち点3を奪っていくのかその連続をしていくことが重要であってそういうしていくことがまた上のチームに対してのプレッシャーにもつながるっていうことでまずは自分たちありきかなと思ってますね